video a quattro mani abbiamo deciso di creare un album con i rotoli di carta igienica per iniziare ci servono dei rotoli di carta igienica della carta di cotone della colla scrap io utilizzo questa di stamperia con un pennello degli anelli delle rivette la rivettatrice e della carta scrap come vedete abbiamo piegato tutti i nostri rotoli di carta igienica questi qui vabbè ovviamente sono di misura 7 cm x 8 cm ma dipendono da rotolo a rotolo abbiamo poi ritagliato un pezzettino di um, carta di cotone lasciando un centimetro per lato in più e adesso andiamo a rivestire per prima cosa andiamo con le forbici a ritagliare gli angoli in questo modo Poi prendete la colla scrap e andate a mettere tutta la colla sulla superficie della carta. Ora prendete il rotolo e lo applicate sopra. aiutandovi con dello scortex spregate bene in modo da non creare le bolle d'aria adesso prendete di nuovo la colla e andate a fare tutti i bordini in questa maniera Adesso qui risvoltate la carta in questa maniera. E adesso creeremo un rettangolo da andare ad applicare qui sopra. Con lo stesso procedimento no. con la colla, giusto? Sì, sempre con la colla e ricordate comunque di lasciare magari tipo 2 o 3 mm per lato. Ecco qui le nostre copertine rivestite, adesso ovviamente le devo mettere ad asciugare, Erika invece si occuperà dell'interno. Utilizzando della carta scrap e sempre la stessa colla. Mi raccomando prendete bene le misure dei rotoli e lasciate l'apertura aperta. Ed ecco qui il nostro cartoncino rivestito sia davanti che dietro e poi come ha detto Erika abbiamo lasciato il foro aperto. Adesso andiamo a sporcare i bordi per nascondere un pochettino le piccole imperfezioni. Per sporcare abbiamo bisogno in questo caso un tamponcino azzurro e una spugnetta. Mi raccomando quando sporcate rimanete sempre molto leggeri in questa maniera adesso con l'aiuto della rivettatrice andremo prima a forare la copertina mi sono già segnata i, i punti E 
ripetete l'operazione anche per gli, eh, gli altri fogli. Per proteggere i fogli che abbiamo effettuato prima dobbiamo utilizzare queste rivette. Quindi io utilizzo adesso questo strumento che ha portato Erika che sinceramente non conoscevo ed è fatto così, se no eventualmente anche quegli altri per forare le, le cinture vanno, vanno benissimo. Quindi ne ho già posizionato uno, giro, prendo l'attrezzo e vado a fare una leggera pressione. E questo è quello che dobbiamo ottenere. Quindi adesso dobbiamo fare questo passaggio per tutti i fori che abbiamo fatto prima. Ed ecco il nostro album tutto rivettato. Adesso, utilizzando questi anelli, andremo ad assemblare. Se non avete gli anelli a casa, potete usare del comunissimo nastro di raso d'organza. il nostro album assemblato guardate che carino che è adesso poi andremo a decorare magari la copertina e un pochettino l'interno Erika adesso vi spiega il motivo di questi fori che abbiamo appunto lasciati aperti quindi non abbiamo rivestito abbiamo lasciato appunto quei fori perché all'interno andremo ad inserire questa tag che cos'è una tag? È del semplice cartoncino, potete benissimo crearlo voi anche, e eh, dove potrete scrivere dei messaggini o andare anche a fare delle timbrate o anche attaccare delle, delle piccole fotografie. Decoreremo queste tag con dei semplici fiorellini. E questo qua sarà il risultato finale. Ed ecco il progetto terminato! Come vedete abbiamo attaccato delle scritte, un po' di fiorellini e queste qui sono le tag che ha fatto Erika a cui poi ha applicato questi fiori e poi dopo andremo a, a decorare quindi poi si inseriscono all'interno quindi qua si possono mettere delle foto, fare delle scritte quindi anche in questo modo diciamo, abbiamo riutilizzato un materiale che viene buttato spesso io spero che l'oggetto finale vi sia piaciuto Ringrazio ovviamente Erika per avermi aiutato a fare questo progetto sempre con la tecnica dello scrapbooking. Grazie a te Laura. Ci vediamo al prossimo video, ciao! ciao.